హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగానే ఉన్నానండి సో ఇవాళ వీడియో ఏంటి అంటే ఆలు ప్యాజ్ పరాటా ఇది ఒక నార్త్ ఇండియన్ డిష్ సో అండ్ ఇవాళ నేను చూపించిపోతున్నాను నేను ఎలా ఆలు ప్యాజ్ పరాటా చేస్తాను సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలీ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఓకే సో ఆలు ప్యాజ్ పరాటాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే చపాతీ డవ్ అంటే మనం మనం ఆల్రెడీ డవ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం అది అండ్ ఇక్కడ నేను త్రీ మీడియం సైజ్ ఆలు తీసుకున్నాను అండ్ తీసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో బాయిల్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఆలుని బాగా స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అండ్ దీంతోపాటు నేను ఇంకా ఆనియన్స్ కూడా చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను సో ఇవి కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆనియన్స్ని అండ్ దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ తగినంత అండ్ చిల్లీ పౌడర్ మీ దగ్గర ఇంకేనా గరం మసాలా ఉన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర అయితే లేదు సో నేను ఓన్లీ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో నేను అజ్వైన్ వేస్తాను ఇది చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ అనమాట సో ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇదంతా అయిపోయాక దీంట్లో నేను హాఫ్ లెమన్ తీసుకొని స్క్వీజ్ చేశాను అనమాట లెమన్ని దీంట్లో సో ఇదంతా బాగా కలుపుకొని సో దీంట్లో ఆనియన్స్ అనేవి చిన్నగా తీసుకుంటే బాగా కలుస్తుందండి సో బెటర్ చిన్న వీలైనంత వరకు చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇలాగ మొత్తం అంతా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక దీన్ని నేను చిన్న బాల్స్ కింద చేసుకున్నాను అనమాట చిన్న చిన్న బాల్స్ కింద సో ఈజీగా ఉంటుంది కదా స్టఫింగ్కి సో మన పరాటాకి అండ్ ఆ పక్క నేను చపాతీ కూడా కలిపి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను దాంట్లో ఎలా స్టఫింగ్ చేస్తానో మీకు చూపిస్తాను అనమాట సో ఇలా మొత్తం నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బాల్స్ కింద చేసుకున్నాను మొత్తం ఈ ఈ బ్యాటర్ అంతా సో ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఇక్కడ నేను ఒక చపాతీ తీసుకున్నాను లైక్ మన మామూలు చపాతీ ఎలా పావుతాము అలాగే పావుతున్నాను అనమాట ఇక్కడ లైక్ మన మామూలు చపాతీ ఎలా చేసుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు ఈ బాల్ ఉంది కదా నేను ఏదైతే ఆలు స్టఫింగ్ దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఇలాగ దాంట్లో పెట్టి చూసారా ఇలాగ రుమాల్ లాగా చేస్తున్నాను అనమాట ఐ మీన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇలాగ సో ఇలా కొంచెం మోమో టైప్లో క్లోజ్ చేసాక ఇలా కొంచెం ఇలా ఇలా చేత్తో అలా అన్నాక ఇలా రౌండ్గా చేసుకొని దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం ఫ్లోర్ వేసుకుంటే మనకి కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లోర్ వేసుకుంటూ ఉండాలి చేసేటప్పుడు దానివల్ల ఏంటి అంటే ఆ స్టఫింగ్ అనేది బయట రాకుండా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం స్లోగా అనేది మనం చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే ఆలు అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా కొంచెం పావుతూ మళ్ళీ ఫ్లోర్ వేసుకుంటూ మళ్ళీ పావుతూ కొంచెం ఫ్లోర్ వేసుకుంటూ చేసుకుంటే మనకి ఆలు అనేది బయట రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో మరీ పల్చగా చేసేకండి చూడండి ఎంత లైక్ మీకు కావాల్సిన మరీ థిన్గా చేయకుండా మరీ లావుగా చేయకుండా మీడియం సైజులో చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో మీకు ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే ఇలా కొంచెం ఫ్లోర్ వేసి లోపలికి ఇలా స్టఫ్ చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది సో ఇది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ లైక్ పిల్లలకి టిఫిన్ బాక్స్లో అయినా పెట్టచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళైతే లంచ్ బాక్స్ కింద కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీని కాంబినేషన్తో కర్రీ అవసరం లేదు మనం లైక్ కర్డ్తో కానీ లేకపోతే ఎస్పెషలీ దీనికి మెయిన్ ఏంటి అంటే అన్సాల్టెడ్ బటర్ లైక్ మనకి అమ్ముల్లో దొరుకుతుంది కదా అన్సాల్టెడ్ బటర్ ఇది అన్సాల్టెడ్ బటర్తో కానీ తింటే సూపర్ బండ్ అసలు నిజంగా దీని టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా నేను చూపించే ఉంటాను ఓల్డ్ రావ్ డాబా హోటల్ సో అక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట వాళ్ళు ఇలాగే ఇస్తారు 
పరాటా మీద నెయ్యి వేసిస్తారు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఏ నెయ్యి అంటే మనం నార్మల్ గీ కాదు అన్సాల్టెడ్ బటర్ లాంటిది తీసుకుంటే మాత్రం నిజంగా చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట మనకి బయట షాప్స్లో దొరుకుతుంది కదా సో అది మనం తీసుకొని ఇలాగ పరాటా మీద వేసుకొని తింటే నిజంగా సూపర్ అండి సూప్ చాలా చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ బటర్ అలాంటి ఇష్టం లేని వాళ్ళు లైక్ ఈవెన్ కర్డ్తో కూడా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కర్రీ అనేది కంపల్సరీ అని ఏం లేదు మీరు కావాలంటే కర్రీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా ఇలా కూడా ఉట్టిగా అయినా తినచ్చు అనమాట లేకపోతే కర్డ్తో అయినా సో ఎవరైనా డైట్ చేస్తూ లైక్ చపాతీస్ తినే బోర్ కొడితే వాళ్ళు కూడా అయినా డెఫినెట్గా ఇలాగ అప్పుడప్పుడు ఇలా పరాటా ఆలు ప్యాస్ పరాటా కింద చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం లేకపోతే ప్యాస్ కూడా తీసేయచ్చు ఓన్లీ ఆలు స్టఫింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఐ మీన్ ఆనియన్స్ మీరు వేసుకోవాల్సిన లేదు ఓన్లీ మీరు ఆలుతో కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట పరాటా అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకో పరాటా చూపిస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది సో ఇలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఫ్లోర్ వేసుకుంటూ చూసుకుంటూ ఇలా పాంకుంటూ ఉండాలి మరీ గట్టిగా మరీ లావుగా కాకుండా మరీ సన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో ఇలా నేను చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇది ఒకసారి కంప్లీట్ అయిపోయాక నేను ఇది దీని మీద కొంచెం గీతో కాల్చండి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇలా అయిపోయిన పరాటా సార్ చాలా బాగున్నాయి కదా అండ్ ఇప్పుడు నేను కొంచెం దీని మీద మనం కావాలంటే బటర్తో కానీ లేకపోతే గీతో కానీ కాల్చుకొని అండ్ ఫైనల్ సర్వింగ్ ఇలా అనమాట నేను చెప్పాను కదా బటర్ వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ వేడి పరాటాస్ మీద ఈ బటర్ ఏమవుతుందంటే కరిగి అది పరాటా అనేది బటర్తో ముంచుకొని తింటే రియల్లీ సూపర్ అండి ట్రై చేయలేని మనం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి సో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్